さん乃木坂高知司会のバナナマンです。はい、お願いします。乃木坂高知司会のバナナマンです。はい、お願いします。乃木坂高知司会のバナナマンです。はい、お願いします。乃木坂高知司会のバナナマンです。はい、お願いします。乃木坂高知司会のバナナマンです。はい、お願いします。乃木坂高知司会のバナナマンです。はい、お願いします。乃木坂高知司会のバナナマンです。はい、お願いします。乃木坂高知司会のバナナマンです。はい、お願いします。乃木坂高知司会のバナナマンです。はい、お願いします。大吉でーす。はい、大吉。大吉社長吉。はい。なんかすごい椅子に座ってますね。ちょっと難しいですね。見たことありますね。なんか知ってるよね。ねさあ、はい、今日何をやるのか日村さん発表お願いします。さあ参りましょう。勝利の音の選手権。なんだこれ。じゃんけん駆け引きバトルを制し、ご褒美ダーツで見事白物家電をゲットした菅原。バナナマンと一緒に買い物ロケへ行くことが決定したのだがロケに同行できるメンバーは菅原がやりたいゲームに勝って小吉ポイントを獲得した上位7名だけあのー、車に乗れる人数が7人ぐらいなんですよあまあもうギリで8とかだったら8にしちゃうかもしれませんけどおうおうおう7人お供を連れてきます基本そのロケでは小吉のことすごいちゃんとあげなきゃダメだよねそれはそうだよお供なんだよそれはそうだよだからヘイっつってこう<笑>小吉さん今日もかわいいですね<笑><笑>カメラ止まってもやるんですよそういうのは。やりますやだじゃないですよ。いや,いや中西がめちゃめちゃうなずいてるんですけどできるんですか。やれる？やりますやります。ますますますますちょっとやってみて。みてはい食事さん。<笑>お願いしますよ。こうやってくるんですね。こうやってくるんですね。さあということで早速行きましょう。最初は何でしょうか。はい、ドンキサダービー。いやじゃあドンキサダービーだ。だこれ。これはドンキサダービー。そうなんですよ私、はい、スタジオにいなくて、うん、この回いなかったけどもいなかったんですけどどちらかといえばどんくさい側の人間なのでちょっとやりたくて菅原が選んだゲームはどんくさダービーで行った荷物運びレーステーブルの上に置かれたさまざまな荷物を効率よく全て反対側まで移動させる時間を競います今回は菅原のタイムを上回ったメンバーに1小吉ポイント参加するメンバーは菅原を含めたこちらの4人一ノ瀬はやってないかやったことないですねどんくさそうでもないよな、うん、しっかりめですしっかりめだよな<笑>しっかりあのそして、はい、富里もそんなにどんくさそうに見えないけどな自信あります、ね、さあそしてあ来ましたチャンピオン中西女王女王女王女王は経験してますから女王帰ってきましたね女王がレジェンドだしあれ以降すごい機敏に動くように心がけてるので本当本当,本当。こっちからこっちに物を運ぶ時ともささってやってるわけあそうです本当にそうだよ,よかったあの企画がためになってますいやいやあの子嘘をついてる顔してるの今<笑>まずは初挑戦の一ノ瀬対富里だが中西ちゃんと目隠ししなきゃダメだよはい気をつけますあもうしてんのかそれ<笑>はい<笑><笑>それ分かるでしょさすがにしてないのかと思う前こっそり見たりしてましたから中西さんね,ねそれで負けるというねえ<笑>さあさあっぽいですねこれはちょっと<笑>さあ一ノ瀬富里は運び方だからいろいろ考えてこういうのって飲んだりするのは<笑>絶対まあいいですよいいの<笑>いいんですか<笑>いいですよ。いいんだ。それ時間かかりませんか。いいだ。<笑>いやそれって運ぶってことになるんですか。あのー、これはダメです。あ、えそれはダメ。やろうとしてた。これはダメです。これダメだけどこれはいいんですか。これはいい。<笑>飲んだ場合はゴールでその飲んだやつを出さなきゃいけない。いやいやそんなこと。やだ。絶対やだ。入っちゃった。それじゃあいきます。行ってみよう。第一回戦よーい。スタート。そんなゆっくりですね。すごいゆっくりだね。結構ゆっくりだね。マイペースでは。マイペースですね。頑張れ。え待ってダメだ。お互いなんか。めっちゃ感謝してこい。そ人数がいるんじゃない。あーすごい。めっちゃ感謝してこい。あーすごい。すごい。落とし落としね。頑張った。落ちた落ちた。頭よ。お願いお願い。のんびりとスタートかと思いきや、タンクトップで単価を作るトミサトキ。こちらはパンクトップとフラフープで大きなお盆を作った一ノ瀬今回はまさかの頭脳派作戦で開幕さらに富里は合法化された水飲み作戦を決行そして一ノ瀬は靴
靴下も袋として利用するサンタクロース作戦審判の異常な厳しさの中お盆を繰り返し使う一ノ瀬にリードされた富里はなんとか効率よく運ぶ作戦を考えて巻き返しを図るが。バーを全く忘れたパニックで大幅なタイムロスとなった富里を横目に一ノ瀬が全ての荷物を運びきり一足先にゴー遅れていた富里も最後は審判日村と一緒にゴー続いてドンクサ女王中西と菅原の対決それでは行きましょうよーいスタートスタートあ同じスタートですねあうわ全く同じですよえー、なんか鏡見てるみたいなさあ落とすのはもう一回ですからね乗り越え方ドンクサ似たようなスタートを切った2人だったが紙皿でお菓子を地道に運ぶ菅原一方水の入ったコップを重ねた中西はああ。ぶって死なないでください気をつけてゆっくりでいいよあっ落ちた落ちたそうそれそれそれそれそれやばいそれマジでおいおい言った通りじゃもはや菅原に勝つことはなさそうだがその後も中西の暴走は止まらずあああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ3人のタイムはこちら果たして菅原の記録は勝者がいなかったので一番早かった一ノ瀬のみおまけで一勝吉ポイント本当に出したかったな中西本当にショックですショックです<笑>でもあの前よりなんかそういうどんくささみたいなのなくなったかなって思ってます。どこで？<笑>どの自信？食事次は何でしょうか？スピードクイーン対決。えー、こちらも過去に行った食事お気に入りの企画。お題が発表されたら早押しでエピソードトークやモノマネを披露。今回は。菅原より先に2回回答すれば一勝吉ポイントをゲットじゃあ押した方がいいねもうねこれもどんどん押さないとダメだ、うん、これは妨害はダメ妨害ダメに決まってるじゃん妨害されるんですかダメに決まってるじゃんまずはこの5人で早押しエピソードトーク対決さあ行きましょうそれではお題こちらいけはい来た誰だ誰だ誰だ誰だ,誰だ行けだ行けだ最近あの髪の毛の毛先を揃えようと思って少しだけ揃えてくださいって美容師さんにお願いしたら案外5センチぐらい切られちゃって結構今会うたびにメンバーに「髪の毛切った」って聞かれるようになっちゃいましたおお<笑>まあいいまあいいんじゃないですかね早いしねまあまあ全然面白くないけどいいでしょう<笑>、まあ、クオリティというよりもスピードはねスピードを感じます
サイズ感もいいですよあれがだから基準だと思ってるから、ね、他の番組じゃ出せませんけどもそうそう池田次取ったらもう1ポイントゲットですから面白くなくてもいいんだよ今のが基準です大丈夫ガッツ大事いいんだよさあ行きましょう続いてのお題みんな早押しこちらはい、えー、さあ誰だ誰だあ、えー、ちょっとした自慢話え最近、うんえっと、振り袖を選びに行ったんですけど、えー、そうしてあのいろいろ着てその振り袖の方に「首が長いから全部似合いますね」って言われたことが自慢です。えーまあまあ、いいいいはい、オッケー、えー首が長いだったら後ろに映ってるね。よかったね。ね。長いね。長いね。長いね。長いね。長いね。長いね。長いね。長いね。あのリングをリングをいっぱいこうつけたいですね。おいいですね。ああいい。いやああいいですね。あの二人ずつこれこれこれこれいいですね。ああああいいですね。これいいですね。はいさあさあ行きましょう行きましょう小口もガンガン行ってんですからねいや押してるんですけど早押しが単純に負けてますいや行っちゃう行っちゃうそれじゃ続いてのお題こちらはい来たヨーダヨーダどうぞあのプラモデルを作るときにニッパーで,で、ね、はいニッパーでこの爪のところ、うん、この皮みたいなのを取るとすごい綺麗になるんですよ、うん、えぇー皮皮ですか皮皮すごいの来たねよくないかもしれないんですけど、うん自己判断でやると結構綺麗になる、うん、お素晴らしい、ね、このスピードによく言ったねそれすごいね,すごいねさあ行きましょう続いてのお題こちらあいたあいたあいたあいたこれは2ポイント取れるとピーチかかったラッキーだった話ヨダどうぞ昨日バニコを食べてたら髪にタレがついたんですけどその瞬間におしぼりを持ってこられましたそのすごいそれラッキーなのいやミスなんですけどその瞬間におしぼりの会を持ってきてくださったんですよだからすぐ老けたあその言ってないのに持ってきてくれ言ってないのにこれってラッキーラッキーって言いますかねこれダメですダメでしょさあ行きましょう続いてのお題こちらいけいけみんなあいたあいたカメラ本当に話しカメラ来たカメラ来た行きましょうえっと、私この間実家に帰ったんですけどその時にあの私が久しぶりにお家に帰ったのでお母さんがすごく張り切ってくれて私の大好物の,あのエビの塩焼きと唐揚げと牛タンとかいろいろと出してくれてお腹いっぱいになりましたあいいですねほっこりしますねこのお題はラッキーですよねこれはすごいいきますよ最後続いてのお題こちら小吉の話<笑>小吉の話<笑>それを池田が言ったあでもこれ同じ木ですからねどう木ですかいきましょう、えー、と最近エイの赤ちゃんっていうすごい可愛い存在がいるんですけど、はいはい、それにハマっていて<笑>、はいえー、と2人でずっとエイの赤ちゃんの顔のモノマネをしてますえどうなのどう見せてもらいましょうあらあーあーまあまあいいんじゃないですか。<笑>どうですかいいんじゃないですか。なんですか。いいんだけどなんですか志田さんこれは。いやいやなんてことはないあれです。<笑>まあまあいい。<笑>いやいやでもそういう話じゃない。オッケーです。あったー。いや一ポイントゲット。池田は一ポイントゲットです。いやゲット。続いてのトークテーマこちら。はい、さあおっと早い最近イラッとした話いきましょうあの自分にイラッとしたんですけどついさっき馬肉の話したじゃないですか<笑>もっとあったんですよすもっとあったあったんですよ私香港にライブに行った時に、はい、香港最近ねライブありましたね、はい、そう速攻トイレに行ってトイレでスマホを落としたんですよ、えー、うわでうわないどうしようって思ってトイレに戻ったらもうなくてもうないんだろうなと思ってインフォメーションに行ったら届いててであなたはラッキーだって言われたんですよラッキーだそれを言えばいいじゃんそれを言えなかった自分に今イラッとしてますあうまいですこれはうまいですねいいですねこれはうまいねこれはうまいスマホ良かったねテクニシャンだな今のやり方これ相当難しいですよこれ相当すごいテクニックだと思いますみんなこれずっとやってったらマジで鍛えられるこれ,これもすごいもんこれトークはここまで小吉ポイントを稼げたのは与田と池田続いてはお題をモノマネに変えてこちらの5人が挑戦やった人いるこれ前前回やったこれやったっけやった私やって、うん、近藤春菜さんのモノマネをやったらご本人に見られてて、えー、番組でご一緒した時に、うん、ああいう風に見えてるんですね<笑>
なんだっけあのえどうどうやってやったかもう一回覚えてる？ちょっともらいます？はい、どうぞ。シュレックじゃねえよ。何ですか？スピードだからねこれね。この後モノマネ業界がひっくり返る。それではまずジャンルがこちらです。芸能人早いこれは広いですねさあ誰をやっていただくんでしょうかこちら一本さんですいきますさあ二一どうぞもうどんだけー早くないでしょうまあこれ以外ないでしょうまあねこれはさっきですねどんだけどんだけがありますからねさあそれでは行きましょうジャンルこちら女性芸能人出た誰だ弓木だ弓木やっていただくのはこの方ヤスコさあ行きます三二一どうぞ自衛隊から来ましたヤスコですはいもうもうもうなんかでも若干可愛くやってませんかもっとはいとかなんかねそんなんだったら報復前線とかやっちゃいますけどいや,やってもいいですけど<笑>自分からねまあいいでしょうさあいきます知ってそれではジャンルこちらおあ出たこれはカキだやっていただくのはこちらたけしさんたけしさんたしさんですいきますよ三二一どうぞこまれちあらけー思い切りましたねこれ何か一個これっていうのがある人が出るのはラッキーまあラッキーですねさあ最後こちら女性芸能人出た弓木だ弓木だ弓木ここ取ったらポイントあります、はい、誰をやるんでしょうかこちらあのちゃん行きましょう,う,う,う,う,しょう3 2 1どうぞねみんなもう行ってよ行って何<笑><笑>ですか今の<笑>全然ダメですよね<笑>もっともっといいですよまだ続けて取り返してほしいねあ今日音楽聞いてるって言った言ったよ、言った。どこがあのちゃんなんだ。でも、めちゃくちゃ面白いですけど、なんか。人ずるひみたいなのないです。まあ、でも、まず名前言ったらよかったんですか。あのです。全然似てない。はい、全然似てません。もっと、もっとゆっくりじゃないですか、あのちゃんって。あのです。あの。今日そのあのはこちら。あ、あのあのです。昨日。<笑>はい、オッケー。まあ,あいいでしょう。はい、いいでしょう。さあ、ジャンルこちら。あきさん。あ、久保。あ、久保。リーチかかってます。ポイントです。誰でしょう。こちら。はい、あゆですね。三二一、どうぞ。あゆです。あゆです。多分一個さん、一個さんですよ。<笑>ギャルすごい大御所ギャグでの。ね、えそれハンバーグ師匠ですから<笑>糸田さんですそうですさあどんどん行きましょう続いてこちらあ、またさあ、正気さんさあ、誰やってもらうんでしょうかあ、てる、出川さん行きますさあ、一度どうぞあー、あー、なー、な、ダメだよダメだよなんだっけ、出川さんすごいひどいですねはい、ダメですこれはひどいいやいやさっき話したじゃんな。いやいや、ちょっと梅。どうやんだっけ、どうやんだっけ。はい、行きますよ。三、二、一、どうぞ。やばいよ、やばいよ。このザリガニをこの鼻に掴ませるのはもう痛いよ。やそれ、それ、それ。はい、そういうことね。いっぱい喋るね、やっぱね。そうだよね。いっぱい喋るのいいね。やっぱやばいよとかザリガニとか言ってくれないとね。いいね、今の。ということで、すぐものまねでポイントを稼いだのは久保、柿、弓木。
続いてのゲーム食事なんでしょう。食事食事。バイナスこうして食べたものを当てるゲームが得意だという須田は。そこで番組特製ミックスジュースの中身5種類の野菜とフルーツが何なのかを当ててもらいます。チャレンジするのはこちらの5人。梅とかね、料理とかやるしね、得意そうですけど。だいたいこういうのって一個強いのが来て、はい、あと残りがなので、ええ、そこが不安です。<笑>なるほどね。ああ、さすがですね。分析されてる。遠遠藤はどう？ちょっと出てましたかね。何<笑>でしょうか。でも分かったとしても目隠ししてたら変わりそうだなっていうのはあって。確かに。うん、そうですか。鼻つままれたら分かんないけど。<笑>隠しだったら味だけだったら病気とかは病気って何にもわからなそうでえー、なんでなんでえでもですねなんかさっちゃんさっきすごい得意みたいな感じで話してたけどえそんなことないでしょって感じなのだからそうなの小吉に勝てばいいのよ確かにいやいやいや井上は私舌がバカでとっても<笑><笑>じゃあダメですねじゃあこのゲーム向いてないじゃん,ん終わりですねあの大体のも口に入れば大体美味しいので<笑><笑>そんなことはない<笑>それではどうぞということで五人一斉にテイスティングタイム香りで結構これ誰ですかこれこれ小吉です小吉なんですね<笑>小吉なんですか小吉のムカつきますよなんですかねこいつ五種類です野菜フルーツ。おお。おお。<笑>あの梅ですよね。ずっとある顔で忘れちゃう、忘れちゃうって言ってますから。さ<笑>五人は中身を当てられるのか。井上からいきましょう。はい。オープン。ザン。リンゴ、みかん、人参、トマト、梨。梨。梨えー、すごい、どんどん切って。いや、なんか、あの。ザ,ザラッとした感じがあって、うん、分かるリンゴとかスムージーにするとあんな感じになるなっていう分かる分かるバナナとかはもっとドロッとするかなと思って病気いきますかザンはいえー、あれバナナえっちょっと発表してください最初にこう香りを嗅いだ時にバナナを感じて井上とオレンジぐらいしかかぶってないやばいやばいもうあとはなんか入ってそうだなって思ったのえっエンドいきましょうバナナ、リンゴ、キウイ、小松菜、マンゴー。小松菜入れられたら、わかんなそうだね。え、なんか一発目にバナナが私は切って。バナナ。それが強すぎて、他がわかんなくなっちゃう。病気もバナナ書いてます、ね。はい、最初に私も感じて。あ、そう。感じでしたさあ、梅。行きましょう。はい、じゃん、セロリ、リンゴ、バナナ、パイナップル、桃。セロリ。いやでもセロリが他の人入ってないけどセロリって結構強烈だよねセロリリンゴバナナはめっちゃ自信ありますへえまず香りがバナナで、うん、で飲んだらリンゴのザラつきと味があって、うん、でセロリは奥にいた気がしてへえセロリって隠れちゃうんだセロリ青臭さがあんまりなかったので野菜はこれだけじゃないかなえ違うかな分かんないです食事いきましょうドンドントマトイチゴキウイブドウ人参ですもうもうかぶってないトマトあでも結構みんなバラバラですね<笑>ちなみに木村も参考記録として参加その答えははいドンドンはいリンゴ人参いちごニンニク玉ねぎ玉ねぎニンニクいやちょっとガッとくる絡めみたいなリンゴ人参も確定ですこれマジバナナなんか入ってません<笑>それぞれの答えはこちら果たしてこの中に正解はあるのかこちらが正解ですとリンゴバナナトマトセロリ,セロリ生姜ということでセロリ菅原より正解した数がそのままポイントになるため梅沢が2小吉ポイント遠藤と井上が1小吉ポイント獲得こんなにわかんないのわかんないです、全くえ、生姜わかんないんだ、みんな生姜わかんなかった言われたら、確かにと今、今、今、今、生姜確かに生姜わかんない<笑>いや、だからそれがニンニクとかのあの玉ねぎなんだね、俺の中でそう。だから、伊予木と日村さんと小吉がバカ舌ってことでしょ<笑>うわ、やばい,やばいグルメ番組やってるだけにやばい<笑>確かに東京公演の配信視聴チケット販売中こんばんばは向井葉月です昨日
メンバーへの差し入れを買いに行ったらお金が足りなくて買えなかったので明日また行ってきますチャンネル登録お願いします